Olá, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de pronúncia e vocabulário do idioma americano. Se você é novo aqui no canal, eu sugiro que você clique aqui no canto esquerdo da tela e vá para o primeiro vídeo dessa série para você assistir tudo desde o começo, porque nesses vídeos eu faço referência a vídeos anteriores e você vai conseguir entender tudo muito melhor. Antes de começar, eu só quero lembrar que essa série é inspirada em como as crianças americanas aprendem a ler e escrever no sistema de ensino americano. Então todas as regrinhas e até as ordens que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo é exatamente como as crianças aprendem na escola. Porém, você só vai aprender se você praticar e se dedicar. Pode ser que mais pra frente eu modifique um pouco o material para poder adaptar aos meus inscritos. Porém, por enquanto, nós ainda estamos seguindo o padrão de ensino americano. Com isso em mente, hoje nós vamos falar sobre o famoso Bossy R, ou em português, o R mandão. Eu já comentei meio por cima sobre essa regra no vídeo anterior, mas essa regra é uma regra muito chata e muito difícil de explicar e de entender. Mas eu prometo que nesse vídeo eu vou explicar o básico do básico para você entender o mínimo o suficiente para já sair aplicando essa regrinha aí na sua conversação em inglês. Então vamos lá. O Bossy R é quando uma vogal, A, E, I, O, U, ou em inglês, A-E-I-O-U, vem acompanhado da consoante R, R. É por isso que chama de R mandão. Esse R, ele é tão poderoso que ele força a vogal a mudar de som. Lembra que a gente falou em dois vídeos anteriores que as vogais em inglês têm o um som curto, A-E-I-O-A, ou longo, A-E-I-O-U, ou silencioso. Quando esse R aparece... As vogais não vão ter som nem curto, nem longo. Ela tem um som diferente. E esse som é diferente porque a vogal, ela desenrola na parte de trás da língua, quase dentro da garganta. E se eu confundir sua cabeça, deixa eu tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais fácil. Esse som aí que eu falo que é dentro da garganta, é como um brasileiro do interior de São Paulo, quando vai falar, por exemplo, porta, portão, porteira... Se você falar essas palavras, igual eu acabei de falar, com aquele sotaque do interior, aqui na garganta, você vai entender o que eu estou dizendo. Essas palavras, elas não, elas não se resolvem dentro, na parte da frente da língua. Elas se resolvem dentro da garganta, quase. Como se você estivesse engolindo a palavra. É lógico que existem países que falam inglês e esse R é desenrolado na frente da língua. Tipo, quando você fala inglês da Índia e a pessoa fala car, dor. Então, o R desenrola na frente da língua. Mas nos Estados Unidos, geralmente, para todos os estados dos Estados Unidos, esse R ele desenrola lá atrás, na garganta. Beleza, agora que você já sabe aonde esse R vai desenrolar, aonde essa vogal vai fazer o som dela, vamos falar dos três possíveis sons que você vai ter das vogais aí. Os sons que vão se formar quando a vogal é acompanhada de R é AR, 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 OR, OR ou UR, UR. Tá? Então é R, OR, UR. É lógico que existem outros sons quando tipo tem duas vogais e um R, o som é um pouco diferente, mas esses sons básicos, R, OR e UR, são sons que vão te sustentar por um bom tempo aí no seu inglês conversa conversational. Daí você me fala, mas Fábio, existem cinco vogais, você me falou só três sons. O que, que você faz quando é ER, ER ou IR? Bom, o que, que você faz? Você pronuncia UR. Então, quando é AR, é AR. Quando é OR, é OR. Quando é ER, IR ou UR, o som é UR. Então, para você poder visualizar o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês aqui na tela algumas palavras que são escritas sem o R, e eu vou pronunciá-las, e depois eu vou trocar a última letra para colocar o R, para você ver como modifica o som da vogal que vem antes dela. E eu já vou aproveitar para dar o significado das palavras para você usar aí como vocabulário. A primeira palavra, bat, B-A-T que significa morcego ou taco. Dependendo do que você está falando, pode ser um morcego ou pode ser um baseball bat, um taco de beisebol. Ela tem três, três letras, né? B, A, T, tem uma vogal e é seguida de uma consoante. Então a gente já aprendeu em vídeo anterior que isso é, uma vogal, é um som curto, né? Bat. Uh, não é bait, né? E quando você troca essa última letra por um R, vai ficar o quê? Bar. Bar, olha como que trocou o som desse A. Era bat, ficou bar. Bat, bar. E bar significa bar, tá? Bar, bar de... de... Não tô falando em inglês, não. Eu tenho esse sotaque caipira mesmo. Uh, bar, de, de bar. Onde vem de cerveja, vem de bebida, isso e aquilo. A segunda palavra é cat, C-A-T. Uma única vogal na palavra, uma consoante depois. A gente já aprendeu isso, é um som curto, cat. Daí, quando você troca aquela última letra por um R e vira car... 
você vê que o som do A aí troca, né? E car significa carro. Você vê que esse som do A aí, ele modifica um pouquinho. Então é cat, car. Cat, car. E ela desenrola ali na parte de trás da garganta. Vamos continuar. A terceira palavra é sit. Sit, do verbo sentar. Tá? Então é S e T, uma vogal, uma consoante depois, som curto, sit. Daí, quando você troca essa última letra por um R, o que, que você acha que vai ficar? Vai ficar sar, sir? Não, vai ficar sir. Sir. Lembra que eu falei que o IR tem o som de UR? É sir. Tá? Então, lembra que você que vai desenrolar ali na parte de trás da sua garganta e é um som de U. Não é um, não é um som de I. É um som de U. É sir. A terceira palavra é he. E quando você adiciona, não tem um T aí, não tem nada depois, e significa ele. E quando você adiciona o R, her, você vê aí que não ficou her. Não ficou her, ficou her. Então é aquele som de U que desenrola lá na parte de trás da garganta e her significa dela ou, dependendo de como você está usando na frase, pode significar ela também. A próxima palavra é fox. Uma vogal, uma consoante depois, esse som é curtinho, fox. Fox significa raposa. Tá? Se você tirar esse x daí do meio do caminho e colocar um r, vai ficar for. Então é fox, for. For significa para. Uh, então, fox, som curtinho, for. Aquele som desenrolado na parte de trás da garganta. E a próxima palavra desse exemplo é heat. É um som bem específico aí, a gente ainda não cobriu esse exemplo. Tá? Heat significa calor e ele é um som mais alongado. Tá? Quando você tira esse t do final e coloca um r, fica here, here, here. Tá vendo a diferença? Heat, here. Heat, calor. Here, ouvir. Ouvir. <risos> ouvir. Então tá. Uh, deu, pra, deu pra perceber a diferença dos sons quando você coloca o R? E agora uma palavra que muito, mas muito brasileiro fala errado, mas mesmo assim ele não deixa de falar essa palavra. Você sabe como que fala essa palavra que tá aqui na tela? Tenta aí. Se você falou beer, igual muito brasileiro fala, você pronunciou a palavra errado. O jeito certo de pronunciar essa palavra é beer. Então é be-er. Esse er no final, lembra que eu falei? Esse er no final tem o som de er, não tem o som de er or er. É beer. Então quando você for pedir uma cerveja aqui nos Estados Unidos, você pede one beer. Mais uma palavra que cabe nesse exemplo é a palavra serve, que no Brasil até tem aquele self-serve, né? E os brasileiros eles pronunciam self-serve. Aqui o som seria self-serve. Serve. Tá vendo aquele som de UR aí? Serve. Ao invés de serve. Outra palavra que muito brasileiro que tá querendo vir para os Estados Unidos fala é a driver's license. Driver. Driver. Tá vendo que não é driver? É driver com esse som de UR no final. É lógico que eu tô exagerando um pouquinho, mas é um som de UR, tá? Então é driver's license ou driver license. Driver. E essa mesma regra se aplica para birthday, tá ligado? Quando você fala happy birthday, bur, ur, bur, né, beer, birthday, e a palavra ear, tipo happy new year, tá? É lógico que o, o som é diferente, porque é um ar, mas é er, ear, então é happy new year, entendeu? E as duas últimas palavras que o brasileiro conhece bastante são tinder e soccer. Tá? Tinder e soccer. Tinder, você sabe o que, que é? É aquele aplicativo de pegação, tá? Então, termina com ER no final, mas esse som aí é UR, Tinder. E soccer, todo mundo sabe, significa futebol, de jogar com o pé, né? Não é o futebol, que é jogar com a mão, é o futebol de jogar com o pé. E as pessoas, às vezes, pronunciam soccer, e não é soccer, é soccer, com aquele UR no final, beleza? E essa semana eu vou fazer uma coisa diferente para vocês como lição de casa, né? Porque eu sempre falo que isso não é uma aula, mas acaba sendo uma aula. Então, o desafio de vocês é ouvir uma música do Ed Sheeran, que eu vou falar o nome aqui, é Thinking Out Loud. E eu vou colocar o vídeo, o, o link pro vídeo, no primeiro link da descrição aqui, na primeira linha da descrição, para você clicar aí no vídeo. Mas depois que terminar esse vídeo, você vai ouvir essa música e eu quero que você... Preste atenção nesses sons, porque é aí que você vai estar tá praticando o seu ouvido. Ouça umas duas, três vezes, preste atenção no som do ER, ou do AR, ou do IR, do OR, do UR, e daí tenta identificar na música. 
E depois que você conseguir já identificar esses sons, você começa a pronunciar as palavras junto com a música. E se você não gostar dessa música, tente uma outra música. Mas eu tô sugerindo essa música porque eu vou ler para vocês a letra da música, pausadamente, enfatizando a pronúncia, para vocês saberem o que, que o cara tá falando lá, porque às vezes no meio da música uma palavra meio que gruda na outra, né? E como eu preferi não ter que memorizar essa música, eu vou estar tá com uma colinha aqui, então é por isso que eu vou estar tá olhando para baixo, tá? Me perdoe, mas... Nem todo mundo é perfeito, né? Vamos lá. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet. Of your feet. Will your mouth, tá vendo? Your mouth still remember, remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, tá vendo? Darling, I will be loving you till we are 70. And baby, my heart, heart, could still fall as hard as 23. And I am thinking about How people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Oh, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So, honey, now... Take me into your, your, loving arms, arms. Kiss me under, under, the light of a thousand stars, stars. Place your head on my beating heart. I am thinking out loud. Maybe we found love right where, where we are. When my hair is all but gone and my memory fades and the crowds and the crowds don't remember my name, don't remember my name. When, when your hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your, your soul could never, never, er, Grow old, it's evergreen, evergreen. É uma palavra só, mas você fala rapidinho, evergreen. Tá vendo que é o som de UR, né? Baby, your smile forever in my mind, in memory. Aí não tem nem R. I don't, acho que não tem. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part part of a plan. I'll just keep making the same mistakes, hoping that you understand, under. Tá vendo que não é under, é understand. É um som de ué, hey. But baby, now, take me into your loving arms, kiss me under, under, the light of a thousand stars, Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And tá acabando, tá? So baby now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Entendeu? Então, espero que eu tenha pronunciado tudo certinho, espero que você tenha entendido as palavras. Se você não entendeu, ouça de novo o vídeo para você entender, daí vai lá no link aqui da descrição, clica no link, assiste o vídeo, tenta entender as palavras 
tenta pro procurar esse R aí, porque esse R aí vai te ajudar muito a começar a entender o inglês, porque ele geralmente, ele gruda muitas palavras juntas. Então vai ser uma prática legal para você começar aí a aprender a entender um pouquinho melhor. Então eu vou ficando por aqui, hoje não tem vocabulário, eu vou deixar só essa regrinha aí, porque eu acho que você vai ter material demais para praticar durante a semana. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, compartilhe com os amigos aí, compartilhe nos grupos, que esse vídeo aqui está aberto para todo mundo poder assistir. E espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, see you later!